ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தின்லாதன் இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியர் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன அப்படின்னா அது ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் நிறைய பேருக்கு ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ட்ரீம் காலேஜாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஆர்மி நேவி இதிலலாம் ரொம்பவே அந்த ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அதில் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்து படிக்கணும்னு விருப்பப்படுவாங்க இப்போ அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷனுக்காக அதில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாம் அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஏஎஃப்எம்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து அட்மிஷனுக்கு போயிட்டு நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அதே போல் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் டு கொஷின்ஸ் ஆன் ரெலவெண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதும் வரும் ஸோ முதல்ல நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டினை படிச்சுருவோம் ஸோ தட் நமக்கு அட்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும் இங்கே மொத்தம் எத்தனை சீட் இருக்குது அப்படின்னு முதலே கொடுத்துட்டாங்க டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது அதில் அஞ்சு சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்டு கேண்டிடேட்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நேபால் பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு அஞ்சு சீட்டு போயிடுது மீதி இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு சீட்டில் உங்களுக்கு நூற்றி பதினஞ்சு பேர் பாய்ஸ்க்கும் முப்பது கேர்ள்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் செலக்டட் ஆஸ் பர் ஆஸ் மெடிக்கல் கேடட்ஸ் ஃபார் அண்டர் கோயிங் எம்பிபிஎஸ் அட் த ஆம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் புனே வித் லைபிலிட்டி டு சர்வ் இன் த ஆம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் சர்வீஸ் ஆஸ் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு அங்கே கண்டிப்பாக சர்வீஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அறுபத்தி ஏழு லட்சம் ஃபைன் போடுவாங்க த கே கேண்டிடேட்ஸ் செலக்டட் இன் அடிஷன் டு பிகமிங் டாக்டர்ஸ் வில் ஆல்சோ பி கமிஷன்ட் ஆஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் வேர் இன் தே ஹாவ் டு பி போத் ஃபிசிக்கலி அண்ட் சைக்கலாஜிக்கலி ரோபஸ்ட் டு பி ஏபிள் டு அண்டர் கோ the rigors of life in the armed forces the selected candidates need to have leadership qualities effective communication skills and exacting physical um, standards as the same are prime requisites for serving officers of the armed forces so armed forces la serving officers la irukku ungalku enna thagudhi ella irukkanum athana thagudhiyum select aga koodiya medical officers ku irukkanum appdin solli solranga so armed forces medical college pune is a premier medical institute of india okay adala namakku okay கோர்ஸ் டியூரேஷன் நாலரை வருஷம் அதுக்கப்புறம் சிஆர்ஆர்ஐ சொல்வாங்க கம்பல்சரி ரொட்டேட்டிங் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் ஆஃப் ஒன் இயர் ஆல் மெடிக்கல் கேண்டிடேட்ஸ் கமிஷன் டு இன் டு தஎஃப்எம்சி வில் அண்டர் கோ இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் இஸ் செலக்டட் இன் செலக்டட் சர்வீஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெகக்னைஸ்ட் பை த நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஸோ அவங்களோட செலக்டட் ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் சிஆர்ஆர்ஐயா அட்மிஷன் டு ஏஎஃப்எம்சி பூனே ஷல் பி சப்ஜெக்ட் டு நார்ம்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் பை த டைரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம விட்டுறலாம் ஃபீஸே கிடையாதுங்க நோ ஃபீஸ் ஓகேங்களா ஃபீஸ் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு ட்ரெயின் சார்ஜ் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றதுலேருந்து சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி மெஸ் ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் அவங்களே பே பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சோப்புலேருந்து சீப்லேருந்து துவைக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் வேறு டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் டென்த் லெவலில் மினிமம் மேக்ஸ் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகியிருக்கணும் ஓகேங்களா சரி டென்த் லெவலில் சரி அடுத்து டென்த்தில் எல்லோரும் மேக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ஏஜ் ஏஜ் வந்து பதினேழு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் இருபத்தி நாலு வயசுக்கு உள்ளே இருக்கணும் நான் அதை உங்களுக்கு இப்போது வச்சு காமிக்கிறேங்க ஸோ இது ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸு இதெல்லாம் வச்சு தான் அவங்க எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுவோம் இப்போ அடுத்து ஆ நீங்கள் இடையில் எப்போயாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை காலேஜில் ஜாயின் பண்ணி ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் ஏழாவது நாள் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஐயோ என்ன ஆளை விட்டுருங்க எனக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வராதுன்னு நினச்சிங்கன்னா அறுபத்தேழு லட்சம் ரூபா நீங்கள் ஃபைன் கட்டணும் பாண்டு பீரியடு அந்த இதெல்லாம் சர்வீஸ் லைப்ரரிட்டிலாம் வேணாம்னா அதுக்கெல்லாம் பர் வீக்குக்கே இருபத்தெட்டாயிரத்தி நூற்றி பதினா நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா கேட்பாங்க போல இருக்கு உங்களால் உடம்பு முடியலன்னு நீங்கள் சர்வீஸில் இருக்க முடியாதுன்னா கூட நாலு வருஷம் நாலரை வருஷம் முடிச்சுட்டு அந்த ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வாரத்துக்கு இருபத்தெட்டாயிரத்தி நூற்றி பதினாறு ரூபா பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ தட் உங்களால் கண்டினியூ அங்கே படிக்க முடியும் நான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல
ஹாஸ்டல் அக்காமடேஷன் அண்ட் அலைடு சர்வீசஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் ஏசி த்ரீ டியர் ரயில்வே வாரண்ட் ஃபார் ஜேர்னி டியூரிங் டேர்ம் வெக்கேஷன் காலேஜ் டு ஹோம் அண்ட் ஹோம் டு காலேஜ் ஏசி டூ டியர் ரயில் ஜேர்னி ஆன் ரயில்வே வாரண்ட் ஆஃப்டர் பீயிங் கமிஷன்ட் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க புக் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் அலவன்ஸ் ஆறாயிரம் ரூபாய் பெர் இயர் கொடுக்குறாங்க ஸ்டேஷ்னரி அலவன்ஸ் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பது ரூபா பெர் இயர் கொடுக்குறாங்க இரநூத்தி பத்து ரூபா பெர் மந்த் கொடுக்குறாங்க யூனிஃபார்ம் அலவன்ஸ் ஆறாயிரம் ரூபா பெர் மெடிக்கல் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் இயர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஃப்ரம் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸு ஹேர் கட்டுக்கு இரநூத்தி பத்து ரூபா பெர் மந்த் கொடுக்குறாங்க வாஷிங் அலவன்ஸ் எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா பெர் மந்த் கொடுக்குறாங்க பிரேக்கில் வந்து முந்நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்குறாங்க டியூரிங் பிரேக் முந்நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஆல் ஏஎஃப்எம்சி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ப்ரொ கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் இன்சூரன் இன்சூரன்ஸ் அவங்களே பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா எப்படி டிசிப்ளின் நீங்கள் டிசிப்ளினாக இருந்துக்குங்க அவ்வளோதான் ஓகே ரேக்கிங்லாம் பண்ணக்கூடாது அது எல்லா காலேஜ்லேயும் இருக்கிறது தான் ஸோ இ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சம்பளத்தோடு மூணு வருஷம் நீங்கள் அவங்க சொல்கிற இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்னங்க பிரச்சனை அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா எம்சிசி டாட் என்ஐசி டாட் இன் அதில் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி எப்படி செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரே நிமிஷம் எலிஜிபிலிட்டி எங்கேயோ பார்த்தேன் இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நம்ம டெலகிராமில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் ஓகே ஒரே நிமிஷம் இந்த இது மட்டும் மிக் இம்பார்ட்டண்ட் திங் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸஸாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷன் உங்களோட இதை பொறுத்து இருக்குது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து ப்ரொமோஷன் இருக்குது கேஷுவல் லீவ் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஓகே பிஜி அங்கே நீங்கள் யூஜி படிச்சுட்டு கம்மி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஜிக்கு அவங்க வந்து பாருங்கள் நானூறு பிஜி சீட்ஸு நாற்பது சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி சீட் எவ்ரி இயர் ஏஎஃப்எம்சி இன்ஸ்டியூட் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு தனி ரிசர்வேஷன்லாம் உண்டு ஓகேங்களா அந்த பிஜி படிக்கிறதுக்கு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனையானலாம் யோசிக்க தேவையில்லை ஆ ஓகே சரி இருங்க எலிஜிபிலிட்டி மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் டிஓஇஎல்ஆர் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் என்னென்னு செக் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூ இருக்குது பேட்டு ஃபிஷ் சைக்கலாஜிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மார்க் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா சரி இதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் இருக்குமா ஓகே ஸோ ஏஎஃப்எம்சி பூனேக்கு நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னா ஆன்லைனில் எம்சிசி டாட் என்ஐசி டாட் இன் வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் ஏஎஃப்எம்சி பூனேக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க தனியாக எதுவும் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை அது இல்லாமல் ஏஎஃப்எம்சி வெப்சைட்டும் நீங்கள் விசிட் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது என்னன்னு இப்போ சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஆ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இங்கே பாருங்கள் டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரீசனிங் டிஓஇஎல்ஆர் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் சிபிடி நாற்பது எம்சிக்கு இருக்கும் ஒன்று ஒரு எம்சிக்கு ரெண்டு மார்க்கு தப்பாக எழுதுனா மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு தப்பான ஆன்சருக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிடும் கரெக்டாக எழுதணும் நாற்பது கொஷின் அதே போல் சைக்காலஜிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அது வந்து அந்த ஸ்கோர் வந்து ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அது குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமாக வச்சுப்பாங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கோர் அது என்னது நீட்டு இன்டர்வியூ மார்க்ஸ் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிஓஇஎல்ஆர் அந்த அந்த டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரீசனிங் தான் டிஓஇஎல்ஆர்ங்கிறது இந்த மூணையும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதில் இன்டர்வியூவில் வந்து என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹாபிஸ் என்ன ஜென்ரல் நாலேஜ் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஹாபிஸு பர்சனாலிட்டி பை உங்களோட பர்சனாலிட்டி இதெல்லாம் பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து செக் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து ஓகே இதுதான் இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் இல்லை இந்த என்டையர் பிடிஎஃபும் நம்ம வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டில் போட்டுருவோம் வெப்சைட் இல்லைங்க டெலகிராமில் அப்லோட் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க தேங்க்ஸ் அலாட் இது மாதிரி என்ன அப்டேட் வந்தாலும் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கீப் வாட்சிங் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் பிளஸ் யூ இந்த ஏஜ் கிரைட்டீரியா பார்த்துங்க நீங்கள் முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஆஃப் த அட்மிஷன் இயரில் பதினேழு வய பதினேழு வயசு ஆகிருக்கணும்
முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பிறந்திருக்க கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் பதினேழுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ளே இருப்பீங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஒன்றாம் தேதி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கக்கூடாது முப்பத்தொன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு பின்னாடி பிறந்திருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நோ ஃபீஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் இடையில நீங்கள் வந்து பாண்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு இல்லை நீங்கள் அந்த படிப்புலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏழு நாள் அட்மிஷன் போட்டு ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வெளியே வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் ஃபைன் பாண்ட் இருக்குது அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபைவ் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப